الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة تل رهي تي اس کے بارے میں آیت نمبر 67 میں نے آپ کو ذکر کی تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ 68 اللہ تبارک و تعالی نے اس میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ان کے لئے جہنم کی وعید بیان کی اور ان کی کچھ خسلتیں کچھ عصاف کچھ ان کی آدات و اتوار کا ذکر کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ مومنین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں یہ قابل توجہ بات ہے اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہمارے سارے دوست اسی قسم کے ہیں گالیاں بکنے والے غلط قسم کی حرکتیں کرنے والے فہش باتیں کرنے والے اور صرف دنیا میں ہی مشغول رہنے والے دنیا کی ہی ترقی کے خواہاں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے تو یہ ایک علامت یہ بھی ایک علامت ہے سمجھ لیجئے کہ منافقین ایسے ہی تھے وہ مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے وہ نبی کریم کی صحبت کی برکات سے برکات حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے بس وقتی طور پہ آئے نماز پڑی اور بھاگ لیے پھر وہ انہی کی اپنی مجالس ہوتی تھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے تھے اگر یہاں آتے سرکار کی صحبت میں باقاعدہ بیٹھتے تو آشستہ نفاق ممکن تھا کہ دل سے دور ہو جاتا اور نبی کریم کے موجزات آپ کی صحبت بابرکت تسلسل سے حاصل کرنے کی برکت سے وہ حقیقی مومن بن جاتے لیکن نہیں اسی طرح ہمارا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کسی داڑی والے کے پاس بیٹھیں کسی نیک پریزگار جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہو نگاہیں جھکا کر بات کرنے والا ہو جو مطلب نمازی ہو پریزگار ہو ہمیں بھی اور اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے بچا کر آخرت کی جانی مائل رکھنے والا ہو ہمیں ایسا آدمی پسند نہیں آتا ایسی خواتین کو ایسی کوئی عورت پسند نہیں آتی جو غیبتوں سے رک رہی ہو چغلیوں سے رکتی ہو غیر مردوں کی باتیں نہ کرتی ہو فہش نہ دیکھتی ہو نہ بولتی ہو نہ سنتی ہو اکثر ہماری جو بہنوں کی گیدرنگ ہوتی ہے یا جو بچیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں ہر ایک کا میں بات اس کر رہا لیکن یہ مطلب جو ایسے ہیں میں ان کے بارے میں ارز کر رہا ہوں ایک بہت ہی محدود طبقہ ایسا ہے جو شاید وہ گھر کے اچھے محول کی وجہ سے یا کسی اور اچھے محول کی وجہ سے وہ بچیاں گناہ سے بچتی ہوں ورنہ عمومی طور پر ہمارے ہاں گناہ کا حقیقی تصور گھر میں ہے ہی نہیں ایک ستہی سا تصور ہے یعنی بعض گناہ چھوڑ دو شراب بری چیز ہے بھئی بھئی زینہ نہیں کرنا چاہیے فلان چیز بڑا گناہ ہے باقی اور جو ہزاروں گناہ گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں اور لگاتار ہو رہے ہوتے ہیں انہیں تو گناہ ہم سمجھتے نہیں ہیں بس یہ ان بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں زنا اوف نہیں بھی نہیں زنا نہیں شراب نوشی نہیں بھئی کہ بعض گھروں میں گالی دینا بہت برا سمجھا جاتا ہے تو وہ گالی دینا بھئی گالی نہیں دینی چاہیے باقی بے نمازی پن یہ کوئی بری چیز ہی نہیں ہے بدنگاہی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے وقت کو ضائع کرنا سب سے خطرناک اور بری چیز ہے سب سے بڑی خلاف سنت شاہ ہے وقت کا ضائع کرتا یہ تو ہمارے ہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے پھر دوستیاں پھر خراب باتیں خراب حرکتیں بد نگاہی بہت زیادہ ہے انہیں ہم نہیں سمجھتے اچھا پھر کسی بھی نیک کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ پھر اپنے ہی گیدرنگ ہوتی ہے اپنے ہی سرکل ہوتا ہے اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہم آدات لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر صرف جو جسے مثلا کوئی پانی میں رہنے کا عادی ہو تو پھر وہ سوکھے گا کیسے وہ تو پانی میں رہتا ہے اور اسے کیا پتا کہ خوشکی پہ کیا ہے اور جو خوشکی کا عادی اسے نہیں پتا کہ پانی کے سطح کے نیچے کیا ہے یہ تو پانی والا جب خوشکی پر آئے گا تو اس کو جانے گا اور خوشکی والا پانی میں جائے گا تو اس کو جانے گا اسی طریقے سے جب ہم اچھی صحبت کی طرف آتے ہیں دل سے گناہوں کی گندگی باہر نکلتی ہے پاکیزہ آدات ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور کسی کو ہم جب نیک آدمی کو دیکھتے ہیں تو بار بار خدا یاد آتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو انسان اچھائی کی طرف آ جاتا تو یہ اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے اچھی صحبت میں اکثر ہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے فیس بک میں جتنے آپ نے دوستوں کو ایڈ کیا ان میں دیکھیں کتنے لوگ نیک ہیں نیک کتنے نیک لوگوں کو ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے زیادہ تر وہی مطلب ایک تو غیر مسلم جہاں کے بھی ہوں بس یہ شوق ہوتا ہے میں فلا بھی دوست بن جائے فلا دوست بن جائے اور پھر اگر چلو اپنے ملک کے بھی ہیں 
تو پھر وہی سارے کے سارے ایک سے ایک ہائے ہیلو کیا کر رہے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ جوک بھیج دیا وہ کلپ بھیج دی اور کچھ نہ اللہ کی باتیں نہ رسول کی باتیں فیس بک پہ اللہ کی بات ہے یوٹیوب پہ اللہ کی بات ہے وہ تو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ارے بھائی تو یوں مطلب یہ کہ وہ ہماری یہی معاملہ چلتا رہتا ہے ایسے ہی آفیسز میں وہی دوست ہوتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں وہی محلے میں انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے چوک پہ نظر آئیں گے جو ہمارے موڈ کے موافق ہوتے ہیں تو پھر یہ تو ایک مطلب علامت ٹھیک نہیں ہے اچھی علامت نہیں ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے ہاں اس کے برعکس اگر کوئی اچھی عادات کا حامل ہے اور وہ بروں کے ساتھ نہیں رہتا ہے تو اس کو نہیں رہنا چاہیے ہاں اتنا ہمیں بروں سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو نیکی کی طرف مائل کر سکیں اگر ہم ان کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے ان کو دعا سلام بھی نہیں کریں گے ان کو دعوت بھی نہیں دیں گے تو یہ قنیسی بات ہے بیچارے وہ کیسے برائی سے ہٹیں گے تو یوں تو ہے کہ ایک وقتی سی عارضی ملاقات اس میں کسی کو دعوت دے دی نماز کے لیے قرآن پاک کا درس ہے حدیث کا درس ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ کر لیں لیکن یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ اپنے مومنوں کے سرکل کو اچھے نیک لوگوں کے سرکل کو چھوڑ کر اور ان کی گیدرنگ کو چھوڑ کر ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں یہ اکثر دیکھا ہے کہ نیکی دیر میں سرائیت کرتی ہے اور برائی اور گندگی تیزی سے سرائیت کرتی ہے تو کئی نیک ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ اس زوم فاسد میں کہ چلو ان چار پانچ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کچھ عرصے بعد ان کو نماز کے طرف لاؤں گا وہ بیٹھنا شروع کیا بیچاروں کی اپنی نماز گئی اور وہ گناہ میں مشغول ہو گئے تو یوں نہیں کہ کسی کے ایسے برے کی صحبت اختیار کریں رابطہ ضرور رکھیں ملاقات رکھیں ہائی ہیلو ہونی چاہیے دعا سلام اور دعوت اب اگر آتے ہیں ٹھیک نہیں اگر آپ مایوس ہو جائیں تو چھوڑ دیں پھر ان سے ملاقات نہ کریں تو اپنے اس گیدرنگ میں رہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور پھر اللہ نے دوسری علامت بیان فرمائی تھی کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں تیسری یہ کہ نیکی سے روکتے ہیں چوتھا اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں پانچویں علامت کہ وہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ایک جہت سے کرم نوازی ہمیشہ سب کے ساتھ رہے گی وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا منافق ہو اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو اس کے گناہ کے پر فوراً نہیں پکڑتا ہے اگر کافر کو اس کے کفر پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ پکڑتا تو دنیا میں کوئی بھی کافر باقی نہ رہتا کیونکہ یا تو وہ اصلاح کی طرف آ جاتے توبہ کر کے کہ جیسے اس نے کفر اختیار کیا یا کوئی مطلب شرک یا عبادت کی اور ایک ڈھنڈا پڑا آسمان سے آ کر تو وہ کیوں رہے گا اس پر قائم وہ تو فوراں مسلمان ہو جائے گا اور یا پھر وہ اسی طرح مر جاتا یہ ڈھنڈا پڑتا مر گیا تو وہ گیا کوئی حالت کفر میں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بڑی بے نیازی ہے کہ ایک آدمی کافر ہے اور اسلام قبول نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دیتا ہے اس کو ترقیہ دنیا بھی دیتا ہے مال و مطاع دیتا ہے بظاہر وہ دنیا میں ایک عزت سے بھی رہتا ہے یہ اللہ کی بے نیازی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی دیکھیں سب کو شامل ہے اور اسی سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اگر یہ غیر مسلم کے ساتھ منفی رویہ ہوتا اور نقصان دے رویہ ہوتا تو وہ اس سے تنگ آ کر آخر اسلام کی طرف آ جاتا لیکن جب ایک شخص کفر پر ڈٹا ہوا ہے ایک مسلمان گناہ رات دن کرتا ہے لیکن نعمت کم نہیں ہوتی بی بی اچھی مل گئی بچے بھی بہت اچھے خوبصورت ہو گئے پیسہ بھی اچھا آ رہا ہے اب کون نماز پڑھے اور کیوں پڑھے ہمارے ہاں تو یہ بزنس ہے عبادت بھی کہ اگر ہم تنگ دستی میں ہیں تو ہم اس لئے نماز پڑھ لیں گے یا وظیفے پڑھ لیں گے کہ میری تنگ دستی دور ہو جائے ہو جائے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ڈیوٹی سمجھ کر کریں اللہ کی ایک حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک ذہن سازی کر کے پڑھیں وہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر کہ ہم مطلب اگر تو اللہ تعالیٰ سختی فرماتا تو پھر تو ہوتا لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا تو ہم پھر خرابیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو بہت سارے گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے باوجود دیتا ہے اگر نہ دیتا تو وہ گناہ سے بچ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت جو ہے ایک کافر کے لیے ایک منافق کے لیے ایک گناہگار مسلمان کے لیے حقیقتا نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ انسان پھر بالکل غافل ہو جاتا ہے اور جب غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ ہی جب ہمیں چھوڑ دے گا آپ بتائیے اور کون سا سہارہ ہے جس کے ساتھ ہم آخرت کی منزل کو تیہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی موت کا بھی جھٹکہ آنے والا ہے آپ دیکھیں کسی کو بھی آ جائے گا
تو اب ہم اپنے بارے میں پتہ نہیں کیوں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نہیں مر سکتا ہوں فلاں کا بچہ مر سکتا ہے فلاں کی بیوی مر سکتی ہے فلاں کے بیٹ ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے لیکن ہم نہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں کافی عرصے مزید زندہ رہوں گا پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو یار اللہ تعالیٰ سب عطا فرما رہا ہے چھوڑو دیکھی جائے گی بعد میں کر لیں گے اور اسی میں موت آ جائے گی اس لیے خوب اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے ہمیں مطلب چھوڑ دیا تو پھر نفس و شیطان غالب آئیں گے اور یہ کبھی بھی نہ انسان کے ایمان کو چھوڑتے ہیں اور اگر بکرم الہی ایمان بچ بھی گیا تو انسان کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ خالی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور میدان معاشر میں ذلیل اور رسوا ہوں اور اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقی نحم الفاسقون بے شک منافق وہی فاسق ہیں فسق کرنے والے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں فاسق دو طرح کو ہوتا ہے فاسق معلن فاسق غیر معلن اگر کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے تو اس کو فاسق معلن کہتے ہیں اور اگر چھپ کر کرتا ہے تو فاسق غیر معلن جیسے ایک برائی بری ہوتی ہے ایسے ہی لقب بھی برا ہوتا ہے ایک آدمی چور نہیں ہے لیکن آپ اس کو چور کہیں کیا وہ پسند کرے گا کہ مجھے چور کہا جائے نہیں تو چوری کرنا بھی برا اور اس کا لقب بھی برا ایسے ہی ایک مومن کو اگر یہ کوئی کہے کہ یہ فاسق ہے فاجر ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ مومن کو ایسے القابات سے نوازا جائے تو جب اگر ہم پہلی بات یہ کہ گناہ سے ہمیں نفرت ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے ان القابات سے نفرت ہونے چاہیے کہ جو اگر کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کے وقار کو زائل کرتے ہیں یہ جیسے چرسی موالی بے نمازی گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق فاجر ان سے ہمیں بالکل نفرت رکھنی چاہیے تو اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹ اپوزٹ ہے معاملہ کہ فسق سے نفرت نہیں ہے لیکن فاسق کہلوانا بہت برا لگتا ہے ایک آدمی چوری کر رہا ہوتا ہے اسے چوری سے نفرت نہیں ہے لیکن کوئی چور کہے گا تو گریبان پکڑ دے گا اگر ایک آدمی بے نماز کو قضا کر رہا ہے اس کو کوئی اس کا احساس نہیں لیکن کوئی کہہ دے یا تم بہت بڑے بے نمازی آدمی ہو بے نفشرم کرو بے نمازی بے نمازی اور ایسا کیوں بولا بھئی تو ہمیں یہ القابات بڑے برے لگتے ہیں لیکن جن عامال کی بنا پر یہ القابات ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں ان عامال سے نفرت نہیں ہے دونوں سے نفرت ہونے چاہیے یہی انسان کے ایمان کی کاملیت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الوعدہ فرمایا ہے اللہ نے منافقین اور منافقات اور کفار سے جہنم کی آگ کا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو کافر اور منافق یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اسلام کا انکار کرے جو ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرے جو قرآن کا انکار کرے انکار کرنا ہوتا ہے کفر کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا اور اس کو اختیار کرنے والا وہ کافر کہلاتا ہے یعنی انکار کرنے والا تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کافر میں پھر ہر ایک داخل ہو جائے گا چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے غیر اہل کتاب ہوں جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا جو قرآن کو قرآن نہیں مانے گا وہ کافر ہے پھر اس کافر کی مختلف اقسام بن جاتی ہیں کوئی اہل کتاب میں سے ہوتا ہے کہ پچھلی نبیوں کو مانے گا کسی آسمانی کتاب پر ایمان لائے گا لیکن ہمارے نبی پر نہیں لائے قرآن پر نہیں لائے یہ بھی کافر ہے ایسے ہی غیر کتابی جسے بدھ پرستی کرنے والا کہ وہ نبیوں کو بھی نہیں مانتا نہ آسمانی کتابوں کو اپنے ایک مذہب رکھتا ہے تو یہ بھی کافر ہے اسی طرح منافقین کہ یہ دل سے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے تو یہ بھی کافر ہیں لیکن کفر کی سب سے بدترین قسم جو ہوتی ہے وہ یہی ہے نفاق اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یاد رکھیں اسی طرح ایک اس کی قسم ہوتی ہے ارتداد مرتد ہو جانا پلٹ جانا یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان تھا کلیمہ گو تھا اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو اسے کہتے ہیں مرتد یہ بھی بدترین کفار میں شمار ہوتا ہے اور یہ جہنم میں ہوگا اس پہ بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے محول میں رہتے ہیں خصوصاً ہمارے جو اسکولز میں کالیجز میں بچے پڑھتے ہیں خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک اچھا محول نہ ہو تو انسان بعض اوقات ایسے میرے سامنے کیسی زائیں یقین کیجئے آپ کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ماں باپ مسلمان ہیں بہن بھائی مسلمان ہیں وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور بعض نے ہر مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو کہتے ہیں یہ ماد اللہ سمہ ماد اللہ سمہ ماد اللہ کہتے ہیں کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ ہم میں تفریق پیدا کرتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں 
اور فلاں ہیں تو فلاں سے نہ ملو یہ مذہب کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے ہم مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے حالانکہ نہیں جانتے کہ یہ بھی ایک نیا مذہب بن گیا کہ کسی مذہب کو فالو نہ کرو لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو اور کتنی دنیا میں وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ دوسروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی بات پر پرانی پرانی دوستیاں ختم کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں گرل فرینڈ ہوتی ہے بوائے فرینڈ بناتے ہیں پھر وہ کچھ عرصے میں سیپریشن ہو جاتی ہے یہ ایکس گرل فرینڈ ہے یہ ایکس بوائے فرینڈ ہے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایکس ہسبینڈ ہو جاتا ہے ایکس وائف ہو جاتی ہے تو یہ وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے درمیان جدائی کا مختلف شعبوں میں جدائی کا سبب بن رہے ہیں تو آپ نے ان میں سے کتنی چیزوں کو چھوڑنے کا ذہن بنایا اسلام یہ مذہبی ایسا کیوں اس کا مطلب یہ ہو یہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور اس نے کچھ لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے تو اس لیے اپنے بچوں کی صحبتوں میں خاص طور پر یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے کے پاس تو نہیں ہیں کہ اس کی صحبت میں رہتے ہوئے کچھ عرصے بعد اسلام سے ایک بیزاریت سے پیدا ہو جائے اجنبیت پیدا ہو اسلامی جو پابندیاں ہیں اللہ اس کے رسول نے مقرر کی ہیں ان کی طرف سے انسان کھچنے لگ جائے ان پر توجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ فرما لیا ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک تو جہنم میں ضرور جائیں گے اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کافر کے بارے میں ہے کہ جو دنیا سے حالت کفر میں مر گیا اگر کوئی ابھی کافر زندہ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے لیکن اگر کوئی کافر ایسا ہے جو حالت کفر میں مر گیا اس کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں شاید اللہ اس کو بخش دے نو یہ اس قسم کی آیات کے انکار ہو جائے گا وہ تو اللہ نے فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین